Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kita untuk siri yang keempat dalam mengenali rubuk mujayab Untuk siri yang keempat ni saya akan ceritakan kepada anda mengenai salah satu fungsi pada rubuk mujayab Dan fungsi yang kita akan belajar pada hari ini adalah untuk mengira ataupun mengukur mil syams Mil syams juga dikenali sebagai deklinasi Okay, deklinasi matahari adalah di mana kita boleh mengetahui kedudukan matahari sama ada di hemisfera utara ataupun di hemisfera selatan. Kenapa? Okey, kita lihat sini. Okey, bayangkan ni bumi. Okey. Kemudian kita ada tiga garisan. Pertama adalah garisan khatulistiwa. Yang kedua adalah garisan sartan. Dan yang di bawah hemisfera selatan adalah garisan jadi. Okey. Ketiga-tiga garisan ni, okay, saya tuliskan di sini, 0 darjah, 23.5 darjah utara dan 23.5 darjah selatan. Okay. Kecenungan paksi bumi adalah sebanyak 23.5 darjah. Jadi, kedudukan matahari setiap hari adalah berbeza dari segi deklinasinya. Ada tahun tertentu, matahari akan berada tinggi di hemisfera utara di garisan Uh, sartan 23.5 darjah ataupun jika matahari berada di bawah di selatan maka ia berada pada kedudukan 23.5 darjah selatan paling selatan ataupun matahari juga boleh berada di atas garisan khatulistiwa okey dengan menggunakan rubuk mujayab kita dapat mengetahui kedudukan matahari sama ada di hemisfera utara ataupun di hemisfera selatan jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita mengetahui mil syams ataupun deklinasi matahari. Caranya mudah. Sebelum kita nak menggunakan rubuk, kita kena faham bahawa rubuk berjayap ianya menggunakan tarikh hari bulan buruj. Bukannya tarikh masihi mahupun tarikh uh, takwim hijri. Sebaliknya takwim buruj. Jadi untuk kita mengetahui takwim buruj ni, kita memerlukan satu jadual yang dikenali sebagai Jadual hari bulan buruj okay. Contohnya saya tunjukkan di sini Okey, Baiklah, kalau kita lihat hari ini adalah 29, eh maaf Hari ini adalah 21 Mei Di sini, bersamaan dengan 30 Bulan apa? Bulan Taurus ataupun Saur Okey, jadi Tarikh hari bulan buruj hari ini adalah 30 Saurun ataupun 30 Taurus Kita cari buruj Taurus pada rubuk Iaitu di sini Kemudian kita baca ke atas, ke sini. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Letakkan koi pada kedudukan 30 bersamaan dengan tarikh hari ini, 30 Taurus. Okey. Kemudian kita lihat, ini adalah Da'iratul Mil. Okey. Da'iratul Mil ni, kita lihat koi ni bersilang pada garisan uh, belah mana pada Da'iratul Mil ni. Kemudian, Gunakan pembaris Letakkan pembaris di sini okay. Kita baca garisan yang bersilang atau Yang bersilang pada da'irotul mil dan khaib di sini Kita baca pada kaos iltifak di bawah okay. So bacaan yang kita dapat di sini adalah 20 okay. Bermaksud mil syams pada hari ini adalah 20 darjah okay. Tarikh saya tuliskan tadi di sini tarikh masihi bersamaan dengan 21 Mei tarikh buruj pada hari ini bersamaan dengan 30 Taurus okey jadi mil syams pada hari ini adalah 20 darjah ni di mana utara atau selatan 20 darjah utara sebabnya kalau kita uh, sesiapa boleh ingat semula pada video siri yang sebelum ni saya telah menerangkan bahawa buruj yang berada di sebelah atas ini adalah buruj bagi hemisfera utara dan buruj di belah bawah ini adalah buruj bagi hemisfera selatan maka mil syams yang kita dapat adalah 20 darjah utara inilah deklinasi matahari pada hari ini yang dapat kita ketahui bagaimana kita nak semak kalau ada apps seperti Celestron Sky Portal ataupun Stellarium, kita boleh semak. Deklinasi matahari pada hari ini adalah 20 darjah utara. Jadi, sekian itu saja untuk siri keempat pada kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.